ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் 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 இயல்பான வாழ்க்கை சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு அழைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இன்றைக்கி இந்த கீரை வகையை சமைச்சு காட்ட போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கீ கீரையோட பெயர் தமிழில் என்னன்னு எனக்கு தெரியல நானும் எப்படியே தேடி பார்த்தேன் எனக்கு கிடைக்கல உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா இந்த கீரையோட பேர் தமிழில் என்னன்ட்டு எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கமெண்ட் பாக்ஸில் இந்த கீரையை வந்து எங்கள் இங்கே மலேசியா லாங்குவேஜில் பேபி சாபின்னு சொல்லுவாங்க அதே இங்கிலீஷில் வந்து சைனீஸ் மஸ்தட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு பக்கமாக மஸ்த பேபி மஸ்தட்டுன்னு சொல்லிக்கலாம் இது ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக சமைச்சிடலாம் கொஞ்ச நேரத்தில் அப்படியே போட்டு டப்பு டிப்புன்னு எடுத்துடலாம் செம்ம ருசியாக இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தான ஒரு ச கீரை வகையும் கூட இது இது எப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் சமைக்கிறதுன்னு சொல்லிவிட்டு காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கீரை இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ இந்த கீரையை என்னென்ன முழுசாக இந்த மாதிரி தண்ணியில் போட்டுக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த தண்ணியில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுட்டு இந்த தண்ணியில் கொஞ்சம் நேரம் அப்படி ஊற வச்சோம்னா அதில் உள்ள மண் எதுனா பூச்சி இருந்தால் கூட அது செத்து வெளியாகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு பத்து நிமிஷம் இந்த மாதிரி ஊற வச்சுட்டு பிறகு நான் அதை கட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு உண்டான மத்தி மற்ற தேவையான பொருட்கள்லாம் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இந்த கீரையை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா கழுவிட்டு இந்த மாதிரி ஷேப்பில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்ததாக இந்த சமையலுக்கு தேவையானது திக் கிச் கிச்சன் கொஞ்சம் அளவு கரெக்டாக இது கலருக்காக மட்டும்தான் அடுத்தது சோஸ் தீரம் அடுத்தது சோய் சாஸ் இதுவும் சோய் சாஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் இது திக்கானது பூண்டு ஒரு மூணு பல் இந்த மாதிரி வெட்டி வச்சுருக்கேன் கேரட் இந்த மாதிரி ஒரு பூ ஷேப்பில் வெட்டி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுவும் வந்து மேலுக்கு கொஞ்சம் ஒரு அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அதுக்காக அப்போ இதுக்கு மெயினாக வந்து இது தோஃபு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது தோஃபும் ஏக்கும் ஏக்கில் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் ஸோ இது போட்டு தான் நான் சமைக்க போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்ததாக ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோள மாவு இந்த மாதிரி கரைச்சி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது தேவையான உப் அளவு உப்பு அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சமையல் எப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பூண்டு போட்டுக்கலாம் இந்த பூண்டு வெந்துக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது நான் இந்த தோஃபு இந்த பாட்டில் மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அந்த மொழியை நான் கட் பண்ணிட்டேன் கட் பண்ணிவிட்டு நான் அதை புழிஞ்சு விட்டுக்க போகிறேன் இப்படி நீங்கள் ஷேப்பாக கூட போட்டுருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் கட் பண்ணி நான் இந்த மாதிரி புழிஞ்சு விட்டுக்கிறேன் இது நல்லா புரிஞ்சிடுச்சிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு கலர் வந்துட்டோன்னே கேரட் போட்டுக்கலாம் அடுத்ததாக கீரையும் போட்டுக்கலாம் இது கொஞ்ச நேரம் வெந்தால் போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இந்த சமையலில் உப்பு போடலை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் சோய் சாஸ் மட்டும் நான் போட்டுக்க போகிறேன் தேவையான அளவு சோய் சாஸ் போட்டுக்கிட்டோமா அதிலே இந்த உப்பு சரியாக இருக்கும் அதனால் நான் கரெக்டாக கொஞ்சமாக சோய் சாஸ் போட்டுக்கிறேன் அது வேறு யாரும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய அண்ணா மகன் தான் அவனுக்கு சமையலில் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த கரண்டியை கூடு நான் சமைக்கிறேன்னு சொல்கிறேன் அவளை தான் இந்த கீரை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிடுச்சு வதங்கிட்டால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் எடுத்து வச்சு அந்த சோள மாவை கரைச்சி வச்சுது நம்ம அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சமையல் ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ குட்டி பையனோட ஆசை நிறைவேறதுக்காக அவன் கையில் கரண்டி கொடுத்துட்டேன் இப்போ அவன் கிண்டிக்கிட்டு இருக்கான் அவனை காட்டுறதுக்கு எனக்கு அந்த இது இல்லை பர்மிஷன் பெர்மிஷன் இல்லை ஸோ அவன் கண் அவன் தான் கிண்டுறான் பாருங்கள் குட்டி பையன் ஸோ இது அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி சமையல்லாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ளேட் பண்ணிவிட்டு இது வரைக்கும் காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது இது பார்க்க அழகாக மட்டும் இல்லை செம்மையாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாப்பிட்டா இது ரொம்ப சிம்பிளாக சமைச்சிடலாம் உங்கள் வீட்டில் இந்த வீட்டில் இந்த மாதிரி சமைச்சு நீங்கள் கொடுக்கலாம் டிஃப்ரெண்டான ஸ்டைல் இது ஒரு சைனீஸ் ஸ்டைல் சமையல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஹோட்டலில் போய்ட்டு தான் இப்படி சாப்பிட்ணும் இல்லை நம்ம வீட்டிலேயே எல்லா ஸ்டைலையும் சமைக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதோட ரெசிபி தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இது இயல்பான லைஃப் சமையல் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சேனல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இல்லை அப்புறம் மறந்துடாமல் பெல்லைக்கோன் வச்சுட்டு ஒன்றில் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சமையல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெ